हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो सरल है आई एम आर की उसकी क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ठीक है ना दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ठीक है ना दोस्तों देखिए दोस्तों जहाँ से भी जितना भी जो कुछ भी बन पा रहा है मुझसे मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है ना तो ये हमारे जो सरल होती है सरल उसी के क्वेश्चन बैंक उसी से हमारे जो क्वेश्चन है वो है ठीक है ना तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विच ऑफ द मटेरियल कैन बी यूज्ड अप टू टेम्परेचर ऑफ वन थर्टी डिग्री अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि आप यहाँ पर क्यों देखिए यहाँ पर तो टिक आपको लगा ही मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी से उसमें बुक में लगा हुआ है लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चैट में ये बता सकते हैं कि और सारे जो है यहाँ पर ऑप्शन वो क्यों नहीं होंगे ठीक है ना तो ऐसे आप करके बता सकते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है ठीक है दोस्तों तो वैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच मटेरियल कैन बी यूज्ड अप टू अ टेम्परेचर ऑफ वन थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों हम आपको बता दें कौन सा मेटेरियल वन डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज किया जा सकता है पहला ऑप्शन है माइका कॉटन सेंथेटिक रीजन या फिर आलाब दीज बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों तो इसमें से सही है हमारा सिंपल सा माइका कौन सा माइका को हम लोग किसमें वन थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रयोग कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों मैंने इस चैनल पे आई के अपने वो फोर हंड्रेड एम सी कम्प्लीट करवा दिए थ्योरी लेक्चर्स भी पूरी कंप्लीट करवा दी है मैंने ईडीडी के भी पूरा टोटल कोर्स कंप्लीट करवाया है ईडीडी की मैंने विद्या जो होती है विद्या क्वेश्चन बैंक को भी मैंने टोटली सॉल्व करवा दिया है दो पार्ट्स में यू की बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल पर प्ले बनी हुई है प्लीज़ जाके वहाँ पर देखिए ठीक है ना बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा और डेली आपके आपके यहाँ पर प्रैक्टिस तो हो ही जाती है दूसरा क्वेश्चन है कि अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि विच एलॉय इज यूज एट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एलॉय कौन सा इसमें से ये जो एलॉय का मतलब होता है मिस्टर धातु इसमें पूछा गया ये मिथ धातु दी गई इसमें से पूछा गया कि कौन सा इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस के तरीके प्रयोग किया जा सकता है तो बताइए निकल एलॉय निकल क्रोमियम एलॉय फेरो निकल एलॉय या फिर ऑनली ए आई बी बताइए इसमें से कौन सा सही है बताइए ऑप्शन में बताइए ठीक है या फिर तो दोस्तों हम आपको बता दें इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस की तरह ये सारे के सारे जो हमारे एलॉय होते हैं वो प्रयोग किए जा सकते हैं चाहे वो हमारा निकल एलॉय हो चाहे वो हमारा निकल क्रोमियम एलॉय हो चाहे फेरो निकल एलॉय ठीक है ना इसमें से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा सही है कौन सा ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ई सही है ठीक है ना अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द प्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल ग्रेडेड एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रिकल जो हमारी इलेक्ट्रिकल ग्रेडेड एल्यूमिनियम होता है उसकी प्योरिटी कितनी होती है दोस्तों 95 परसेंट नाइन्टी एट परसेंट नाइन्टी परसेंट या फिर 97.5 परसेंट ये बताना दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिकली ग्रेडेड जो एल्यूमिनियम होता है उसकी प्योरिटी कितनी होती है नाइन्टी नाइन ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वॉट इज मेड बाई इक्विलाइजर बस इक्विलाइजर बस का मतलब क्या होता है दोस्तों ये पूछा गया है पहला ऑप्शन है द बस कनेक्टिंग सीरीज फील्ड्स इन पैरलर द बस कनेक्टिंग सीरीज फील्ड्स इन सीरीज द बस कनेक्टिंग सर्न फील्ड इन पैरलर इज द बस कनेक्टिंग सर्न फील्ड इन सीरीज दोस्तों ये बताना है आपको क्या इसका मतलब होता है दोस्तों हम आपको बता दें कि इक्वलाइजर बस का मतलब होता है कि द बस कनेक्टिंग सीरीज फील्ड्स इन पैरलर ठीक है ना यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे इसमें ए सही है पाँचवा नंबर क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूज वॉट यू नॉट मैथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इनमें से कौन सी जो कौन सी मशीन है जिसमें वॉट यू नॉट मैथड प्रयोग होता है रोलिंग मिल्स क्लोरी वाइंडिंग या फिर लिफ्ट एंड एलिवेटर बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है दोस्तों उसमें बता दें हम आपको कि रोलिंग मिल्स हो चाहे कोलरी वाइंडिंग हो या लिफ्ट एलिवेटर इन सभी में हमारा किसका प्रयोग होता है वॉट यू नॉट मैथड का प्रयोग होता है ना ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सही है ई नंबर सही है सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच टाइप ऑफ इंक्लोजर इज प्रोवाइडेड फॉर डीसी मोटर यूज्ड इन कोल हैंडलिंग प्लांट्स एक स्क्रीन प्रोटेक्टेड ओपन टाइप टोटली इंक्लोज फैन कोल या फिर ड्रिप प्रूफ देखो दोस्तों ये क्लोज इंक्लोजर कितने टाइप्स के होते हैं तो ये भी मैंने एक शॉर्ट में जो था मतलब जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बीच बीच में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए तो मैंने ये टाइप्स ऑफ इंक्लोजर भी कितने प्रकार के ये भी मैंने बताया अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह मिल जाएगा सब देख लीजिए एक तरफ से ठीक ना तो जो हमारे कोल हैंडलिंग प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूल बहुत ज़्यादा धूल धुआ धक्कड़ होता है ऐसे क्या होता है कि डस्ट वगैरह होती है तो अगर ऐसे खुला रखेंगे तो मशीन के 
जो इंक्लोजर होता है वो कैसा होता है टोटली हमारा क्लोज होता है और उसमें फ़ैन कुल होता है फ़ैन लगा होता है तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सी सही है ठीक है ना अगले सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच एमंग दीज इन द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर यूनिवर्सल का मोटर का इसमें से किस में से किसका प्रयोग होता है यूनिवर्सल मोटर का वैक्यूम क्लीनर्स में फैंस में हेयर ड्राइस में वॉशिंग मशीन में तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किसमें होता है तो वो होता है वैक्यूम क्लीनर्स में ठीक है ना तो सबके ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आठवें नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है ये आठवा नंबर क्वेश्चन हमारा है वॉट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यूज इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें से जो हमारा कैपेसिटर यूज होता है वो कितने माइक्रोफेरेट का यूज होता है ये बताना है आपको दोस्तों फाइव माइक्रोफेरेट का फोर्टी माइक्रोफेरेट का थ्री हंड्रेड माइक्रोफेरेट का फिर वन थाउजेंड माइक्रोफेरेट का जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों हम आपको बता दें जो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर होती है उसमें कितने माइक्रोफेरेट का होता है वो होता है हमारा 300 हंड्रेड माइक्रोफेरेट का ठीक है ना उस पर जो माइक्रो कैपेसिटर यूज होता है वो 300 हंड्रेड माइक्रो कैपेसिटर का यूज होता है दोस्तों ठीक है ना अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर करेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है स्टेप अप ए सी करेंट मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन स्टेप डाउन ए सी करेंट बोथ बी एंड सी यानी कि मेजर भी करने के लिए और स्टेप डाउन भी करने के लिए ऑल ऑफ दिस तो हम आपको बता दें जो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है करंट ट्रांसफार्मर के बारे में भी मैंने अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करवाई थी जो करंट ट्रांसफार्मर होता है इसको शॉर्ट में सी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सी भी बोलते हैं इसका प्रयोग तो हमारा करंट हाई मेजर करंट को मापने के लिए होता है यानी कि मेजरिंग के लिए होता है दूसरा इसका प्रयोग क्या करता है कि अब यहाँ पर आपको दूसरी तरफ मापना है करेंट को तो उस तरफ आपको क्या कर रखना पड़ेगा करेंट को ठीक है ना तो यही है जी जी तो और एक ये क्या एक ही स्टेप डाउन भी है तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हुआ बोथ से ये एक स्टेप डाउन ए ट्रांसफार्मर है और ये कैसा है एक मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन का ही भी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है दसवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एट वाट एंगल डिफरेंस इज द मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग सेपरेटेड इन स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो कैपेसिटर स्टार्ट या फिर मोटर होता है उसमें जो हमारे ये जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और मेन बाइंडिंग होती है उनके बीच कितना एंगल होता है दोस्तों ये बताना है आपको तो पहला ऑप्शन है कि 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल 45 डिग्री मैकेनिकल विफ 90 डिग्री मैकेनिकल बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है दो दोस्तों हम आपको बता दें जो हमारे स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है उसमें से मेन बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है होता है हमारे 90 डिग्री का एंगल होता है ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें बी सही है ठीक है ना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ग्यारह नंबर की तरफ चलते हैं विच मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रशेस इन डीसी मोटर जो हमारी डी मोटर होती हैं उनमें जो ब्रशेज होती हैं वो किस मटेरियल की होती यूज होती है बनी होती पहला ऑप्शन है लेड कॉपर ग्रेफाइड या फिर आल ऑफ दिस दूसरा हम आपको बता दें जो हमारी डी मोटर होती है उनकी जो ब्रशेज होती हैं वो किसकी बनी यूज होती है वो होती है ग्रेफाइड की ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सी डी नंबर सही है बारह नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच एमंग दीज डिवाइस आर यूज टू प्रोटेक्ट लो वोल्टेज लो वोल्टेज इंडक्शन मोटर ठीक है ना तो इसमें बताया गया कि कौन सी डिवाइस जो लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करती है एच आर सी फ्यूज कॉन्टेक्टर थर्मल ओवरलोड रिले या फिर आल ऑफ दीज ठीक है ना तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही है दोस्तों तो हम इसमें बता दें कि चाहे एच आर सी फ्यूज हो कॉन्टेक्टर स्टार्टर थर्मल ओवरलोड रिले ये सभी हमारी किससे हमारी लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करती हैं ठीक है ना प्रोटेक्ट लो वोल्टेज ठीक है ना इसके बाद अगला क्वेश्चन है तेरह नंबर क्वेश्चन है टाइप चेंजिंग ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर ये बताना है आपको जो टाइप टाइप चेंजिंग ट्रांसफार्मर होता है किसके लिए होता है स्टेप अप द वोल्टेज स्टेप डाउन द वोल्टेज बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज सप्लाइंग वोल्टेज करेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट तो सिंपल सा है जो हमारा टाइप का मतलब क्या होता है सेकेंडरी साइड में बहुत सारे मतलब ऐसे कनेक्शन निकले होते हैं तो आप जहाँ से भी चाहें उसे ले सकते हैं तो यहाँ पर आपको वोल्टेज को आप भी कर सकते हैं और डाउन बोल्ट कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा सही है बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज ठीक है ना चौदह नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एन एमीटर इज आ एमीटर ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है एप्सल्यूट इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग या फिर इंटीग्रेटिंग तो सिंपल सा है एप्सल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल जिसे मतलब क्या दूसरे कंपेयर किया जाता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मतलब द्वितीय होते हैं इसके बाद मतलब ये ये द्वितीय इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ये किसी दूसरे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से क्या कैलिब्रेट किए जाते हैं
तो जो हमारा इमीटर होता है वो क्या है तो ये कुछ दूसरे से कैलिब्रेटी करके बनाया जाती है तो एक प्रकार का एक ऐसा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ठीक है ना इसके बाद पंद्रह नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं वॉट फॉर वॉट वोल्टेज इज ट्विन कंडक्टर बंडल यूज इन इंडिया जो इस कितने वोल्टेज के लिए हमारे ट्विन कंडक्टर यूज किए जाते हैं इंडिया में टू ट्वेंटी के बी थ्री थर्टी के बी फाइव हंड्रेड के बी या फिर सेवेंटी फाइव सेवन सेवन फिफ्टी के बी उससे बताए ट्विन का जो कंडक्टर बंडल होता है उनके लिए कौन सा यूज होता है तो हमारा फाइव हंड्रेड के बी के लिए यूज होता है ठीक है दोस्तों दोस्तों इसमें से मैंने पंद्रह क्वेश्चन अभी करवाएं लेकिन दोस्तों इसमें ऑलरेडी से टिक लगा हुआ हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग हो रहा हो तो आप बताइएगा ये आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा वैसे ही अब आगे के क्वेश्चन आएंगे सरल के ठीक है ना कि किस में से देखिए ऑलरेडी से टिक लगा है तो इस वजह से बताइएगा ठीक है ना उसके बाद अब आपको एक बजे तो क्लास मिलेगी ही मिलेगी प्रॉपर और हाँ ये बता दीजिए आपको अगर ई की मैराथन चाहिए तो प्लीज़ इसके लिए बताइए ठीक है ना दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर आप न्यू हों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू दोस्तों